ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனியோட வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அன்யூஷுவல் பீச் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம அறியாத உலகத்துலேயே ரொம்ப ரேராக இருக்கிற கடற்கரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போகணுன்னா பிங்க் சாண்ட் பீச் அதுக்கப்புறம் பர்பிள் சாண்ட் பீச் இதை மாதிரி அப்புறம் பிபிள்ஸ் ராக் பீச் இதை மாதிரி ஒரு சில ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான பீச்சஸ்லாம் நம்ம வேர்ல்டில் இருக்குது அது எங்கெங்கே இருக்குது அது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்றத பார்க்கலாம் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது வேரியஸ் கலர் ஆஃப் சாண்ட் பீச்சஸ் அதாவது கடற்கரை மண்ணில் விதவிதமான கலர்கள் வந்து இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம முதல்ல பார்த்துடலாம் இந்த லிஸ்டில் ஃபர்ஸ்ட்டாக இருக்கிறது ஒயிட் சாண்ட் பீச் அதாவது வெள்ளை மண் கடற்கரை ஓகேவா இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூபா அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில ஐலண்ட்ஸ் எதெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா செயின்ட் வின்சன் அதுக்கப்புறம் மால்டிவ்ஸ் பார்போடாஸ் இதை மாதிரி ஒரு சில ஐலாண்ட்ஸ்லேயுமே ஒயிட் சாண்ட் பீச்சஸ் வந்து இருக்கும் இந்த வகையான ஒயிட் சாண்ட் பீச்சஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரட் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிளி மீன் அப்படின்ற ஒரு மீனால் தான் இது வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அந்த மீன் வந்து என்ன செய்யும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மூக்கு வாய் வந்து கிளி மூக்கு மாதிரியே அந்த மீனோட வாயும் ரொம்பவே ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஆழ்கடலில் போய் செத்து போன மீன்களோட முள் அதுக்கப்புறம் அதோட ஓடுகள் அதை மாதிரி தான் இது வந்து சாப்பிடும் அந்த ஸ்கெலிட்டன்ஸ் எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டு டைஜஸ்ட் பண்ணி அதை வெளியே எக்ஸ்கிரேட் ஆகும்போது ஒயிட் கலர் மணல் மாதிரி அது எக்ஸ்கிரேட் ஆகும் ஸோ அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபார்ம் ஆனதான் இந்த ஒயிட் சாண்ட் பீச் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற பீச் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்பிள் சாண்ட் பீச் இந்த பீச் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலிஃபோர்னியாவில் இருக்குது பிக்சர் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸில் இருக்குது இந்த பீச்சோட நேம் வந்து ஃபேஃபர் பீச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பீச் வந்து எப்படி பர்பிள் கலரில் சாண்டு அந்த சாண்டு வந்து எப்படி பர்பிள் கலரில் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்றத பார்க்கலாம் கலிஃபோர்னியாவில் ரொம்பவே எக்ஸ்ட்ரீமான ஹீட் அதாவது அளவுக்கு அதிகமான ஹீட் இருக்கிற வெப்பநிலை இருக்கிறனால கடலில் உள்ள அந்த பாறைகள்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் அப்படி நொறுங்கிரும் அந்த நொறுங்கும் போது அதில் உள்ள கிரானட் துகில்கள் வந்து அந்த கடல் மண்ணோட கம்பைன் மிக்ஸ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு அந்த பர்பிள் கலர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுது அடுத்ததாக ரொம்பவே கார்ஜியஸான லுக்கில் இருக்கிற பீச் தான் பிங்க் சாண்ட் பீச் இந்த பீச் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பர்முடாவில் இருக்குது அப்புறம் பஹாமாஸில் மாவியில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிலிப்பைன்ஸ்லேயும் இருக்குது இந்த பிங்க் கலர் சாண்ட் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு இந்த பிங்க் கலர் மணல் வந்து எப்படி இந்த கடலில் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோரல் ஷெல் பீசஸ் அதாவது பவள ஓடுகள் இருக்கு இல்லையா அந்த ஓடுகள்லாம் அப்படி டீகம்போஸ் ஆகி மணலோட மிக்ஸ் ஆகும்போது அந்த கோரல் ஷெல்ஸில் வந்து கால்சியம் கார்பனேட் இருக்கும் கால்சியம் கார்பனேட்டும் மண்ணும் மிக்ஸ் ஆகும் போது நம்மளுக்கு பிங்க் கலர் ஃபார்ம் ஆகிடுது அப்படிதான் இந்த பிங்க் சாண்ட் பீச் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற பீச் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் சாண்ட் பீச் இந்த பீச் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரானில் ஹோர்மஸ் ஐலாண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஐலாண்டில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே ஃபேமஸான ரெட் சாண்ட் பீச் அப்படின்னு சொல்லணும்னா கைஹால் அலு பீச் அப்படின்னு ஹவாயில் இருக்குது அந்த ரெட் கலர் மண் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாகவே கடற்கரை மண்ணில் வந்து மினரல் கண்டென்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த மினரல் கண்டென்ட்ஸில் வந்து அயன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும்போது அதாவது இரும்பு சத்து ரொம்பவே அதிகமான லெவலுக்கு போகும்போது அந்த மணல் வந்து ரெட் கலரில் டேர்ன் ஆகிடுது இப்படி தான் ரெட் சாண்ட் பீச் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது கிரீன் சாண்ட் பீச் இந்த பீச் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவாய்லேயும் இருக்குது குவாம்லேயும் இருக்குது இந்த பீச் வந்து அந்த பீச்சோட மண் எப்படி க்ரீன் கலரில் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண்ணில் வந்து மினரல் ஆலிவின் அதாவது ஆலிவின் கனிமம் அப்படின்ற ஒரு கனிமம் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அந்த மினரலில் வந்து மக்னீஷியம் இருக்கும் அப்புறம் அயன் இருக்கும் எக்ஸட்ரா இன்னும் நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மினரல்லாம் அந்த மண்ணோட மிக்ஸ் ஆகும்போது அது வந்து க்ரீன் கலரில் ஃபார்ம் ஆயிடுது அப்படிதான் இந்த கிரீன் கலர் சாண்ட் பீச் வந்து உருவாயிருக்கு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது பிளாக் சாண்ட் பீச் இந்த பீச்சுக்கு வந்து எப்படி அந்த மணல் வந்து கருப்பு கலரில் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐலாண்டை சுற்றி எப்படியாவது ஒரு வல்கனோ இருந்திருக்கணும் வல்கனோனா எரிமலை அந்த எரிமலை வெ வெடித்து சதறி இருக்கும்போது அந்த ராக் அந்த பாறைகள்லாம் இதாகிடக்குள்ள வெடித்து வந்திருக்கும்ல அந்த பாறைகள் ச பெரிய பெரிய பாறைகள்லாம் அப்படி எரோட் ஆகி சின்ன சின்ன ஸ்மால் செடிமெண்ட்ஸாக அப்படி
அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்பார்க்லிங் ப்ளூ சாண்ட் பீச் இந்த பீச் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மால்டவ்ஸில் இருக்குது இந்த பீச்சோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நைட் டைம் வந்து இந்த பீச் வந்து ஸ்பார்க்கல் ஆகும் அதாவது மின்னுங்கும் அழகாக ப்ளூ கலரில் வந்து மின்னுங்கும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஊரில் மின் மினி பூச்சிலாம் நைட் டைம்ஸ் வந்து அழகாக மின்னுங்கும் இல்லையா அதே மாதிரி கடல் வாழ் உயிரினங்களில் பிளாங்டன் அப்படின்ற ஒரு உயிர உயிரினத்துக்கு லைட் எமிட்டிங் கெப்பாசிட்டி உண்டு அதை வந்து பயோலுமினசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில ஆள்கள் கடல் மீன்களுக்கும் இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்கும் அதனால இந்த பீச் வந்து அழகா ஸ்பார்க்கல் ஆகும் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது சீஷல் பீச் நார்மலான பீச்சில் எப்படி மண்ணால் ஃபுல்லு மூடப்பட்டிருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த சீஷல் பீச்சில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சீஷலால் மூடப்பட்டிருக்கும் அதாவது செத்து போன அந்த கடல் வாழ் உயிரினங்களோட ஓடுகளாக இருக்கும் அதாவது நத்தை அதுக்கப்புறம் நண்டு மொலாஸ்கஸ் அதுக்கப்புறம் சங்கு சிப்பி இதை மாதிரி சின்ன சின்ன உயிரினங்களோட ஓடு எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகி தான் இந்த சீஷல் பீச் வந்து உருவானது இது உலகத்துலேயே பன்னிரெண்டு இடத்துல இருக்குது அதுவும் ரொம்ப ஃபேமஸான ரெண்டு சீஷல் பீச் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷெல் பீச்சஸ் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஜாஃப்ரே பே பீச் சவுத் ஆப்ரிக்காவில் இருக்கு இது ரெண்டு தான் ரொம்பவே ஃபேமஸான சீஷல் பீச் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற பீச் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீ கிளாஸ் பீச் இந்த வகையான பீச் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூரட்டோரிக்கோவில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஹவாயிலையும் இருக்குது இந்த பீச்சில் வந்து எப்படி அந்த சீ ஷோர் ஃபுல்லும் கண்ணாடி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் கடலில் எந்த அளவுக்கு பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் இருக்கோ அந்த அதை விட அதிகமாகவே கண்ணாடி கழிவுகளும் நிறையாவே இருக்கும் கிளாஸ் பாட்டில்ஸாக இருக்கட்டும் கிளாஸ் வேர் அந்த ப்ரோக்கன் பீசஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் அது எல்லாமே கடல் அலைகள்லேயும் அந்த மண்லேயும் பட்டு அது அப்படியே ரொம்ப பிளெண்ட் ஆகி அந்த எட்ஜஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிளெண்ட் ஆகிடும் ஷார்ப் எட்ஜஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிளெண்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த வகையான அந்த கண்ணாடி கல் மாதிரி இருக்கும்ல அது எல்லாமே கரை உதங்கி ஒரு சீ ஷோர் ஃபுல்லுமே ஃபார்ம் ஆகி நம்மளுக்கு சீ கிளாஸ் பீச் கிடைக்குது அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போற பீச் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பபிள்ஸ் பீச் அதாவது அந்த கடற்கரை முழுவதுமே கூழாங்கல்லால் நிறைஞ்ச ஒரு பீச் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வகையான பீச் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாண்டில் ஸ்வீடனில் மற்றும் நியூசிலாண்டில் இருக்குது இது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலுக்கு அடியில் இருக்கிற கூழாங்கல் எல்லாமே ரொம்ப அதிகமாக அலை அடிக்கும்போது கரை ஒதுங்கி ஒரு சில இடங்களில் ரொம்பவே ஃபோர்ஸாக இருக்கும் இல்லையா ஹை லெவல் ஆஃப் வேவ்ஸ் இருக்கும் அங்கே தான் இந்த மாதிரி பீச் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அது அந்த கரை ஒதுங்கி அந்த ஷோர் ஃபுல்லுமே அந்த கூழாங்கல்லாம் இருக்கும் அதுதான் இந்த பெபிள்ஸ் பீச் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ் நம்ம ஃபைனலாக பார்க்க போகிற பீச் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேவ் பீச் அதாவது குகை கடற்கரை இதை மாதிரி ஏன் அப்படி குகை மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அந்த பெரிய பெரிய பாறைகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி பாறைகள்லாம் அலைகளில் அரிச்சு அரிச்சு இந்த மாதிரி கொகை ஃபார்மேஷன் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதுதான் இந்த குகை கடற்கரை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னோட வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தே